Listo. Buenas tardes, amigos del Cajón del Maipo. Les habla Claudio Miranda, su anfitrión. Y para el día de hoy tenemos un live con un interesante entrevistado, joven, hermoso, conocidísimo en el pueblo, don Carlos Gallequillo, que además tiene el honor de ser el encargado de deportes de la Municipalidad de San José de Maipo. Eh, personaje digo porque él se va a encargar de contarnos dentro de lo que se pueda cómo está el deporte local. Todos sabemos que no, no hay nada en este instante. El deporte, todos los deportes, la mayoría son deportes de roce, así que es muy difícil que, que se esté practicando. Así que queremos tener un live, te queremos tener un, un en vivo con él, eh, donde él pueda contarnos, explayarse. Eh, él no solamente tiene que ver con el fútbol, sino que con una amplia gama de deportes. Carlos, bienvenido a nuestro Cajón del Maipo en SM, el Diario del Pueblo. Eh, tiene la oportunidad, preséntate, por favor. Hola, Claudio. Hola, Tamara. Escucha, eh, después de tremenda presentación que hiciste, <risa> eh, ya lo dijiste casi todo, ¿verdad? Eh, sí, mi nombre es Carlos Galleguillo, soy el encargado comunal de deporte de la Municipalidad de San José de Maipo. Eh, tengo el, el orgullo de, de ser nacido y criado acá en la comuna. Y lo que comentabas tú de, de ser conocido también, puedo contar que sí, soy bastante conocido producto de lo mismo, a, a poder ser profeta en mi propia tierra, como se dice el, el dicho. Y acá estamos pues, en una entrevista tuya para poder hablar de deporte, de contingencia y de lo que la gente vaya queriendo expresar o queriendo preguntar, estamos aquí para, para servir. Eh, bueno, ya que tomamos entonces inmediatamente la iniciativa, eh, queremos saludar así al tiro a don Pedro Castillo, Yugo Castillo, que se encuentra en este momento, para que lo sepa la gente, los que lo, los que lo quieran saludar, se encuentran en este momento en, a, en el Hospital Sotero del Río. Él, gracias a Dios, logró superar el COVID que lo tenía que lo tuvo bien a maltraer, eh, y en este momento se está recuperando de otra dolencia. Eh, saludamos entonces a don Pedro y a todos los que se están conectando en este momento, eh, deportistas nos imaginamos, deportistas de, de nuestra comuna, y queremos partir inmediatamente preguntando, Carlos, ¿cuándo se detuvieron todas las actividades en el Cajón del Maipo, todas las actividades deportivas? Mira, las actividades deportivas se empezaron a suspender antes de que ocurriera la, la pandemia. Ya venía decayendo un poco con lo que fue el despertar social, toda esta revolución que, que, que apareció, ¿verdad? Y en los últimos meses eh, empezaron un poco, nos empezaron a llegar información a través del Ministerio del Deporte que había que disminuir un poco la actividad masiva, había que bajar un poco la, las revoluciones, por decirlo de alguna manera, eh, a eso también se le asoció que el, el municipio se vio resentido en cuanto a, a algunos fondos que, que precisamente el gobierno central le inyecta a todos los municipios y en este año, en esta ocasión también se vio mermado producto de apalear los costos de lo que significó eh, este despertar social eh, ahora creo me entero que también es lo mismo producto del COVID entonces eh, terminamos como eh, poniéndole malamente la guinda a la torta, por decirlo de alguna manera, ya veníamos desde octubre, noviembre, ya venía esto resentido, y en los meses de enero y febrero algo se vaticinaba con, con que esto venía un poco ya, venía mal. Y ya después con la pandemia fue el, como la última pala de tierra, por decirlo de alguna manera, eh, para poder inyectar recursos al deporte. Sabes que eh, por años... El, el patito feo, eh, igual que en el colegio, había que recuperar una clase X, ¿a quién se le pedía en la hora? Al profe de educación física. física. <ríe> ¿Verdad? Eh, acá sucedió lo mismo, lamentablemente, y también se, se quitaron algunos recursos a nivel nacional en cuanto a materia deportiva. Carlos, eh, pero eso no quiere decir que tú como departamento hayas dejado de trabajar, porque constantemente estás enviando invitaciones, yo soy testigo de eso, y nos llegan invitaciones para poder invitar a diversas eh, conferencias que ha habido, de hecho a mí me tocó, eh, entré a, una, a, un, a más de una en realidad esa conferencia, donde había un entrenador, un preparador físico, eh, en, 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 explicándole a la gente... Eh, 
cómo, cómo, cómo mantenerse, cómo sostenerse en este tiempo. Eh, por lo tanto, yo puedo decir que tu departamento de alguna manera no ha, manera no ha dejado de trabajar. Eh, la pandemia probablemente se va a extender varios meses más. ¿Qué es lo que tenemos en carpeta? Como tú bien lo dices, eh, procuramos desde el, desde el municipio eh, tratar de, de tener alguna, algunos panoramas para la gente, eh, siempre con el debido respeto de que no todos pueden quedarse en casa, ¿verdad? Hay que ser sincero en eso, hay un hashtag que recorre todo que es quédate en casa, pero hay gente que no lo puede hacer, tiene que salir a trabajar, tiene que llevar el sustento a su hogar, eh, es difícil, es difícil la situación, eh, por lo mismo optamos a poder aprovechar esta instancia, ver la mitad del vaso lleno y educar a la gente, ¿ya? Eh, yo pienso que partiendo por la todo parte por la educación, y en base a eso es que se, ha ido, se, se han ido um, recopilando o he ido eh, juntando información, he ido estado llamando, he estado eh, consiguiendo cursos, hay diplomados, hay diplomados de, de capacidades diferentes, seminarios de fútbol internacional, ya estamos en el segundo seminario internacional de fútbol online, eh, en fin, hay diversa, diversos cursos que se han ido desarrollando, en donde yo les voy enviando a los dirigentes deportivos, también aparece por las redes del, del municipio, eh, anunciando esto, estos cursos, esta instancia en donde la gente se puede conectar a través de, de cualquier modo de internet, de manera gratuita, siempre buscando la gratuidad para la gente, porque estamos en tiempos difíciles, pero estamos haciendo ese tipo de, de aporte en cuanto a materia deportiva y educación propiamente tal, y por otro lado, eh, paralelo a eso también, eh, nuestros talleres deportivos municipales siguen funcionando, tenemos un canal de YouTube en donde estamos subiendo las clases, ya tenemos alrededor de más de 50 clases de, de actividades deportivas, eh, entre ellas hay artes marciales, baile, tenis, hay de diferentes índoles, para adulto mayor también hay gimnasia, para adulto mayor yoga, tratamos de, de, de abarcar la mayor cantidad de, de grupos etarios para que podamos llegar a la mayor cantidad de gente eh, entendiendo que hoy, hoy, hoy por hoy no nos podemos reunir como quisiéramos, ¿verdad?, eh, como quisiéramos estar en un gimnasio, en una cancha de fútbol, en una cancha de tenis, eh, en, una, en un taking, no sé, estamos en un momento de stand-by, como dice, se dice también, y, y queremos de una u otra forma igual poder llevar a la gente a través de las redes sociales un poquito de interacción deportiva, en donde se puedan reunir con la familia, armen un panorama entretenido, eh, las clases están eh, hechas y orientadas a todo tipo de público, eh, le bajamos totalmente el nivel a, a las clases, los profesores ya saben de eso. Eh, hay actividades, por ejemplo, tenemos hoy día un, un taller de Guchú, que es una arte marcial. Tenemos una campeona sudamericana acá en el cajón del Maipo, y en la cual ella misma imparte la clase. Y es una, es una manera de, de, de un poco aportar a la gente, a la distracción. Si bien no estamos buscando acá el rendimiento deportivo, ya no buscamos... Eh, el, el, el fisiológico, ¿verdad? Sino que ahora lo que buscamos es, es poder entretener, poder un poco sacar a la gente de, de su mente todo esta... Eh, no sé cómo llamarlo, pero creo que hay un cierto entre nerviosismo, angustia, incertidumbre que, que, que estamos teniendo todos. No sabemos cuándo va a parar, cómo va a parar, a dónde vamos a llegar. En fin, eh, la idea nuestra es siempre como te dije recién, mirar la mitad del vaso lleno, aportando con, con esta actividad y con, con algo que a lo mejor a veces la gente pierde un poquito, pero es, es la esperanza, es la, la, la solidaridad, el, el poder compartir con el vecino, el poder reírse de uno mismo, el poder estar juntos de una manera que es totalmente distinta, pero que nos vamos a tener que acostumbrar, y, y bueno, son los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Carlos, para hacer un poquito más, contarte que Anita Guerrero de San Alfonso dice, aquí en San Alfonso, gracias a Carlos y a su grupo, aún tenemos clases de gimnasia para el adulto mayor. Gracias al profe Luis, que nos envía ejercicios todas las semanas. También sí. María de Nostrosa, también dice, muchos saludos, Carlos, desde Isla de Maipo. Mira de dónde te están saludando. <ríe> qué bueno, qué bueno. Mira, sí, Tamara, eh, con respecto a Anita, eh, nosotros nos preocupamos ya 
vamos por el segundo año y tenemos eh, un taller instaurado a través del Instituto Nacional de Deporte, que lo gestiona también nuestro alcalde. Eh, hacemos un trabajo en conjunto acá en el municipio para poder traer talleres que sean extras a, a, a nuestro a, digamos, a, a nuestras arcas municipales, tratamos de buscar por todos lados, y este taller es un taller, como también eh, existió Capoeira, Afromix, y, y otros también que se instauraron en, en diferentes escuelas y en el Liceo Polivalente, se gestiona eh, en conjunto con IND, el Instituto Nacional de Deportes, para que pueda llegar a la comunidad. Este taller es un taller de adulto mayor, en donde está Anita Guerrero, y créeme que eh, en ese taller van más de 35 adultos mayores de la localidad de San Alfonso y yo creo que eso de, de los alrededores, porque si bien el taller se enfoca en una localidad, eso no significa que sea eh, excluyente. Es bueno, por el hoy día a través de, del canal me imagino que también se ha masificado, o sea, no solamente... Por el canal también él, se va masificando, sea... claro, por el canal también se va, va, va masificando y cuál fue la idea de tener... IND nos dijo nosotros, ok, eh, los vamos a tener con este taller y el profesor que estaba a cargo de venir, de viajar, de trasladarse, hacer la clase presencial, hoy la hace eh, de manera virtual, enviándole cápsulas, pequeños tips, y a veces también simplemente preguntarles cómo están, qué, qué sienten, eh, cómo se sienten, eh, es como llegar al lado más humano. ¿ya? Entonces ahí también estamos trabajando en conjunto con, con el IND para poder llegar a, a, a esa cantidad de gente que lo percibe y lo, lo aprecia, como, como lo comenta Anita. Bueno, hay Hello. clases para todos, o sea, desde adultos mayores, para más jóvenes, para los más pequeños, o solamente estamos enfocados mientras tanto a un solo segmento. No, estamos pasando por todos los segmentos, como te dije anteriormente, la idea es poder llegar a todos los grupos etarios, eh, incluyendo también capacidades diferentes, El, hay clases de gimnasia para adultos mayores, hay clases de zumba, hay clases de strong, clases de wuchu, tenis, entonces te fijas, hay, hay una, un, una diversa gama que, de, de actividades deportivas a las cuales podemos echar, echar manito ahí en el canal de, de YouTube, que es eh, lo, lo paso el dato, que es i.municipalidad de San José de Maipo. Ahí puede encontrar... Ahí ¿Perdón? Ahí lo tenemos listo en pantalla ya para sí, que la lo puedan buscar. Genial, entonces ahí la gente se puede suscribir, pinchar, dar un me gusta, eh, puede poner también su, sus comentarios y, y correr la voz, correr la voz eh, para ayudarnos, creo que hoy día de la mejor forma que podemos colaborarnos entre los vecinos y vecinas es eh, entregando un dato, eh, apoyándonos. De la, volver a las cosas simples de la vida. Carlos, ¿tú estás optimista para el retorno, para el regreso, cuando ya se logre superar este tema de la pandemia y haya que volver nuevamente a hacer deporte? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, yo estoy optimista. Estoy optimista. Eh, si no estuviera optimista, diría, perdimos la batalla. Y no la hemos perdido porque la estamos dando. Eh, se está dando una batalla ardua entre los distintos actores de acá de la comuna. Y partiendo desde las autoridad autoridades máximas, que el municipio, el alcalde, y de ahí hacia abajo tú también estás presente en, el, en las mesas de trabajo, de coordinación, eh, con los dirigentes vecinales, con las entidades públicas, carabineros, hospital, las postas rurales, en, en fin, bomberos. Eh, de paso, dicho sea de paso, enviarle un, un saludo, de verdad, enviarle la gratitud, un reconocimiento enorme a toda toda la gente que ha aportado de una, de una u otra forma, la gente que está desarrollando ollas comunes o puntos de abastecimiento para, para obtener también alguna ayuda a los vecinos, vecinas de las localidades más lejanas, en fin. Eh, creo que este, este tiempo tenemos que estar todos optimistas y depende de, de nuestra voluntad el que sea así. Hoy, hoy en día creo que es una de las pocas cosas que tenemos en nuestras manos para resolver. Antes, antes no era tan así, pero creo que hoy en día está en nuestras manos eh, resolver esto, salir adelante, dejar de lado las mezquindades, dejar de lado eh, las odiosidades. El otro día estuve viendo la, la entrevista tuya con Christopher Vargas, en donde si hubieran estado presentes se hubieran dado tremendo abrazo y, y sí. se comentaban que eran archirrivales, ¿cierto? Uno del Halcón y el otro de Río Seco y fue una, una entrevista súper emocionante, muy bonita y muy humana. Entonces yo creo que a eso tenemos que volver. 
a, a encontrar la calidad humana, de que el creyente que sea creyente, que demuestre que sea creyente, el que no, también que demuestre que, que también tiene un espíritu, tiene un alma, tiene, tiene un corazón que, que no creo que sea en vano, tiene que estar para las buenas obras, para las buenas acciones, o a veces con una con un simple llamado o una palabra, tú le puedes cambiar la vida a una persona. Bueno, la humanidad no tiene que ver con la fe, pues. la humanidad tiene que ver con la sensibilidad que cada persona pueda tener. Y ojo, un detalle que es re importante, porque de pronto se habla de ser humano, pero la humanidad es algo que se va desarrollando. Eh, yo puedo hacer una pequeña reflexión con respecto a eso. Mahatma Gandhi, que fue uno de los más grandes humanistas que ha tenido este mundo, no llegó a ser humanista cuando era joven, en la medida que fueron avanzando los años, llegó un momento en que se maduró y se desarrolló y se convirtió en el que liberó a la India de, del imperio inglés. Entonces, también hay un poco de eso. Y yo, ¿por, ¿Por qué te lo planteo de esta manera? Porque el fútbol y, el, y todos los deportes que se practican tienen un poco de eso, o sea, tienen un poco, como tiene el roce, inmediatamente salta una parte en el ser humano que es eh, confundir lo que es deporte con, eh, con, con una entretención, con pasarlo bien, con divertirnos. Eh, te, te, sobre eso te quiero preguntar, al, al, al resolverse todo este tema y cuando volvamos nuevamente, esperamos que sea antes de la primavera, si es posible, eh, se supone que esto va a tener un impacto, en el, en, en el deporte, en la práctica del deporte, y eso me imagino que tú también lo, lo debes estar estudiando. ¿Qué impacto crees tú que va a producir en el que, en el que, en el que hace el deporte? Va a ser más simple en la pregunta. Creo que, creo que como te dije anteriormente, nos va a servir para sensibilizarnos, humanizarnos. Eh, va, a ser, va a ser especial el momento cuando te toque salir y encontrarte con un amigo, con un archirrival, o como lo quieras llamar y estés dentro de la cancha y te veas cara a cara, creo que va a ser algo muy emocionante para muchas personas. Como te digo, hoy día, lamentablemente, en estos momentos, hay una familia del Club Deportivo Unión Victoria que está despidiendo a uno de sus de su socios antiguos, un vecino mío de acá de la Victoria, conocido también por, por mi familia, en fin, acá todos nos conocemos, y, los, y se está despidiendo hoy día, se está despidiendo hoy día a, 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 un, a una persona que que a lo mejor merecía a lo mejor una despedida más con más gente, con, con más club, qué sé yo, pero hoy día no lo podemos hacer, imagínate a lo que hemos llegado. Pero ya va a llegar el momento que van a estar los futboleros en su cancha de fútbol, lo, los trequeros van a estar ahí con sus bustones listos para hacer una cumbre, eh, el, el, el bicicletero, el rider va a estar ahí con su bicicleta, a lo mejor camino a la cunilla para arriba, eh, y vamos a estar todos felices y nos vamos, yo creo que nos vamos a tenemos, yo creo que es el llamado a, a mirarnos con otro ojo, a mirarnos con otro ojo, a entender que el deporte une, el deporte es muy bonito, el deporte entrega valores, eh, el deporte puede cambiar vida, el deporte cambia todo, puede cambiar un país, puede cambiar todo, 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 todo. Entonces, ahora es cuando tenemos que sacarle provecho a, a, a estas buenas cosas. Mira, eh, tenemos un mensaje de Alex Alfredo Vergara Acevedo, que igual aparece en la pantalla, pero lo vamos a destacar. Dice, muy bien, Carlos, por el deporte de la comuna, saludos. Y al lado aparece un corazoncito de Paula Leira, Leiva, enhorabuena, que evidentemente está de acuerdo con lo que dice él. Un poco más arriba tenemos a la misma Paula Leiva, enhorabuena, que me parece que está posteando también el, la página de la municipalidad, si sí, no me equivoco. Ya la posteamos, bueno, los de arriba ya los leímos cuando usted se nos había salido ahí puesto en off. Ah, ya bueno, para que no lo repito porque al final el jefe soy yo. Ah. <risa> no, mira, al, un no, saludo no, no, no. al Alex, yo con, yo con Alex, Ale, Alfredo, yo con él estudié, estudiamos desde la básica, nos conocemos desde años, eh, nos conocemos desde, uff, para qué vamos a hablar de años, pero nos conocemos hace harto tiempo con el Alex, Alex también, un gran baluarte del, del Club Atlético Deportivo Alcón, eh, fanático ahí acérrimo, eh, robó harta pantalla cuando se, se hizo también el, la grabación al, con el CDF en el clásico de clásicos que, le, que se llamó acá entre el Alcón y el Río Seco. Eh, fue una instancia bien bonita también, en donde pudimos ver gente bien alegre eh, a través del, del deporte. Y también por darle un saludo a, a Alex, a, a, su, a su familia, a su gente, esperando que estén bien, esperando que eh, también agradecerle a él, él también trabaja en, en el área de la salud y junto a su hermano, así que esperamos que, que esté todo bien y, y que marchen 
por el buen camino y agradecerle su, su trabajo que hoy en día desempeñan. Sí, aquí tenemos, eh, tenemos alguna de las clases, bueno, una que es de hace solamente cuatro días, que es de una joven que, que aparece aquí. Eh, me quiero me quiero remitir a algo, por ejemplo, hay décima clase de ayer deportivo municipal, dice, y, y aquí se da una peculiaridad que no solamente se da en el, en el deporte amateur, se da en todos los deportes, cómo los deportistas han tenido que ir armando dentro de sus propias casas, improvisado gimnasio, porque aquí tenemos a una, a la niña esta que practica el guchu, que tú no puedes sí. Camila sí. Bueno, eh, haciendo flexiones en, el, en la estufa, en una mosca. Eh, luego tenemos a Felipe, que es el que es el profesor de tenis, si no me equivoco, que, él, eh, que es muy entusiasta, eh, nosotros subimos algunos videos de él, eh, en su casa y, y se nota que está en el en el en comedor así que luego tenemos y todos en lo mismo todos en sus casas todos haciendo práctica eh, deportiva eh, lo cual tiene que generar una suerte de optimismo porque el escenario para hacer esto no es el escenario ideal entonces tiene que haber tampoco también un poco de comprensión de la gente que está viendo este video de decir bueno que sea donde sea y hagamos lo que podamos Así es, pues así es. Nosotros tratamos de, de llevar estas clases, eh, como te dije anteriormente, de una manera básica, empezando por, para que toda la gente lo pueda realizar, para que tú, Tamara, tus nietos, eh, en fin, se puedan reunir y, y practicar, aprender, estar un ratito. Y, y en ese sentido, bueno, eh, ha sido bien, bien, bien divertido, creo yo, eh, porque hay profesores que no se saben grabar, eh, esto es nuevo, de verdad, esto es nuevo. Hay, profesores, eh, hay profesores que mandan por, por parte y acá yo los tengo que editar, los tengo que juntar y yo tampoco soy muy ávido a la tecnología, recién estábamos conversando eso antes de salir al aire y, y es, eh, es entretenido, yo lo tomo por el lado entretenido de, de, de estar armando estas, estos videos y, y le agradezco también al cuerpo de profesores, profesoras que, que están trabajando en esto, eh, se sacrifican bastante la idea era esa, de poder hacerlo dentro de sus casas para que el, el llamado tenga sentido, o sea, quédate en tu casa, si es que puedes, si es que puedes hacerlo, vuelvo a reiterar eso, no todos podemos quedarnos en la casa, pero si puedes, quédate en ella, ahí hay un panorama entretente, pásalo bien, eh, hay ejercicios que hay, los puedes hacer con, con los cojines del el sillón, eh, elongaciones con una silla, del comedor, eh, en fin, cosas que... que que tenemos en nuestras casas, las la, la montañas ya no son de fierro, sino que son un, unos paquetes de, de arroz, de comida, de alimentos no perecibles, botellas con agua, eh, las colchonetas ahora son las alfombras, eh, no sé, pues, te das cuenta, lo, los balones de fútbol ahora es por el balón desinflado, da lo mismo que, que la marca, da, da lo mismo todo, eh, a, a apelar a la creatividad también de la, de la gente, y el fondo es crear eso, es crear un, un ambiente de optimismo, un, un, un ambiente de, de un ambiente grato dentro del hogar, que podamos reírnos, ya te digo, ver la mitad del vaso medio lleno. Esa, esa es la, claro. la idea. Eh, quiero, al respecto de esto, de, 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 de todo lo que tú has mencionado, porque casi me pongo a llorar escuchándote eh, con el tema de inventar cosas para poder hacer ejercicio, y habría que hacer una pregunta, a lo mejor los actuales no, pero más o menos a lo mejor tú, tú te puedes acordar, eh, eh, que es cosa que son de mi tiempo. ¿Quién no tuvo en la casa unas pesas hechas con tarro a los que llenaba con, eh, con, con cemento? cemento. <risa> yo, acabo, yo hoy día mismo, aunque no lo creas Claudio, hoy día mismo acabo de, de desechar una que tenía desde como los 12 años. <risa> o, <risa> Era un tubo o, grueso con, un, con unos que con agarraron, de nido que claro. estaban con cemento y yo me creía en ese tiempo, se me va a caer el carnet como se dice, me creía Rocky levantando esas pesas, me colgaba del, del tubo de la, del baño que de mis papás donde iba la cortina era un tubo que atravesaba una pared de cemento, entonces era fuerte el tubo, así que ahí yo hacía la, las barras eh, no, había, había creatividad uno antes se la arreglaba con poco tenía la calle la calle era el, el mejor el mejor gimnasio, nosotros vivimos eh, en, un, en un gimnasio natural, al aire libre, lo tenemos acá, si queremos escalar, ahí está, si queremos hacer trekking, ahí tenemos a la vuelta de la esquina, tenemos un aire privilegiado, tenemos todas las condiciones, cuando nosotros éramos pequeños también, 
eh, eh, salíamos a la calle, estábamos todo el día callejeando, yo me crié afuera del estadio, nos juntábamos con los amigos, estábamos toda la noche, todo el día, imagínate, jugábamos los 100 goles por lado, o sea, ya, estábamos todo un día jugando, <risa> todo un día jugando a la pelota, eh, no sé, pues inventábamos juegos de... de Hacer la, la vuelta, dar la vuelta al mundo, le llamábamos, que era darse la vuelta a todo el estadio municipal por las panderetas, y así, así inventábamos cosas, no, algo hacíamos, hacía algo. Mira, eh, tengo unos aquí, unos me gusta, eh, está el concejal Alejandro Mazábal, eh, está Ambrosio Carlos, que seguramente tú lo conoces, bueno, Alex Alfredo Vergara, que lo habíamos mencionado, me parece, Andrea Vázquez Sarabia, Maribel Inostrosa, Mariela del Carmen Badía Roja, Ana Emilia Guerrero, la Anita de San Alfonso, Rosa Pérez de Gárnica, que han puesto su me gusta, tiene unos corazoncitos para Marcela Saavedra Saavedra, Sven Astorga, Víctor Ponce, Paula Leiva Norambuena, y un, un me divierte que es de Elio Valenzuela. Siempre nos vamos a encontrar con muchas cosas en, el, en, 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 estos, en, estos, eh, en estas entrevistas. Carlos, entonces tiene que entender que el deporte es lo adecuado en este momento, aunque se practique en la casa con todas las dificultades que hay. Eh, a ti te ha tocado, mire, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no tiene nada que ver así con directamente con el deporte. A ti te ha tocado de pronto tener que aconsejar a alguien para poder ver lo que ve en la pantalla de su computador o en su, en su, en su teléfono celular, poder verlo en la pantalla grande. Por ejemplo, gente que tiene un smart en la casa. ¿Cómo lo hace una persona? Smart se refiere a los, teléfonos, a los televisores inteligentes que todos vienen con Netflix, vienen con YouTube. Y si el canal es de YouTube, hay personas que de pronto le has tenido que dar instrucciones, mira, para entrar a YouTube, aquí está, ¿cómo lo puede hacer una persona para poder entrar en el smart? Mira, eh, es buena pregunta. Eh, hay, hay algunos dispositivos que te permiten por tema Bluetooth ya llegar a, al canal y poder verlo en la televisión, en la pantalla grande, como se dice. Eh, hay otro también que tú puedes, el, el mismo control remoto tiene un, un dispositivo que te tira directo al canal a, a YouTube y yo creo que el más cercano y el más eficiente es decirle al, a tu niño, al chico que se sabe en las redes sociales de memoria y decirle ven para acá, ayúdame, necesito esto, pucha, pégame una ayudadita, conéctame ahí la, la clase a, a, al televisor. Creo que en todas las casas hay, hay un... Hay una nueva generación hoy en día que se maneja más que nosotros y, y también le puede servir bastante a que se puedan, puedan conectar. ¿Cuánto recomiendas tú que una persona haga ejercicio estando en su casa? Porque si hay algo, y yo lo, lo, lo he dicho cada vez que me toca una entrevista, le digo, si hay algo de lo que tengo terror en este momento, soy mala pesa. Entonces uno puede decir... Eh, una recomendación, tú eres profesor de educación física además, por ahí yo te vi en, un, en una fotografía haciendo harta gimnasia. Y, y ¿Qué le recomendarías tú a la gente? ¿Qué es conveniente para que una persona en su casa haga ejercicio? ¿Cuánto tiempo? cuánto ¿Cómo dedicarle? A lo mejor, eh, no sé, pues, ir al living de su casa, hacer una, una flexión, unos tiburones, o a lo mejor ni siquiera tan complicado, algunas elongaciones. Mira, eh, hoy en día, como te acabo de de decir anteriormente, hoy en día no se busca el rendimiento, ¿ya? No buscamos acá el rendimiento deportivo, ni, ni, ni el decir que en dos meses va a quedar convertido en un tremendo tipo ahí lleno de músculo y eso. Eh, al, por el contrario, por el contrario, las últimas indicaciones que está dando la Organización Mundial de la Salud es precisamente no hacer tanta actividad física que te demande un, un, un gran esfuerzo físico, valga la redundancia, producto de que eso también te va a debilitar un poco tu sistema inmune. Ya, ya tu sistema inmune lo tienes que fortalecer a través de la, de la buena alimentación, que ahí entran los nutricionistas, si bien yo soy profesor de educación física, yo puedo aconsejar o derivar hacia un, 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 un experto en esa materia, que en este caso es un nutricionista, pero en tanto a materia deportiva y lo que tú señalas, hoy en día es más que nada la entretención, la diversión, buscamos la salud mental, eh, buscamos el estar con la familia, reírnos de las cosas simples, eh, lo que tú decías recién, eh, estaba ahí en un mueble o, o al lado de una estufa, ves con cojín, eh, tratar de hacer yoga, eh, eh, eso, esos ejercicios sí, esos ejercicios van, van bien de la mano con la, con la realidad de hoy, eh, si buscamos ejercicios donde eh, te requiera un poco de, de mayor esfuerzo, 
eh, y no está acostumbrado, no lleva el training, no lleva la supervisión directa de un profesor, eh, va a hacer que termine a lo mejor siendo más, eh, más cara el, el remedio que la enfermedad, como se dice. ¿Ya? Por producto de, de esto mismo, de que eh, el, tu sistema inmune se está viendo debilitado, ¿cómo lo fortalecemos? Sí, con actividad física, pero también de la mano de la alimentación, de sueño, eh, de lo que nosotros eh, eh, hagamos durante el día, nuestras rutinas diarias que nos vamos, nos vamos creando, eh, tenemos que tener actividades de la vida diaria en donde nos permitan a nosotros movernos, no estar tanto rato ahí en, en acostado con el celular, ¿verdad? Eh, ya desde a lo mejor cortar leña, desde limpiar los, las canales, que ahora ya vienen, están las lluvias, eh, en fin, todo lo que tenga que, que relación con algún tipo de movimiento, de algún ejercicio, bienvenido sea. Pero tratar de evitar esto que cuando empiezas como ya... A, a, a jadear un poco porque uno, uno no sabe ahora ya no sabe uno en qué situación se encuentra y, y, y puedes debilitar más aún tu sistema inmune en vez de fortalecerlo lo va a debilitar y eso va a hacer un, un gran favor para que cualquier bichito después te ataque y, y esté feliz adentro tuyo o sea va a ser peor el remedio que la enfermedad mira queremos saludar a, a Héctor Rivera a la Pamela Chacal que es la Pamela Chacal ella ¿Sí? Nos está viendo desde allá, desde, el, desde, desde los domos, pasado el, el túnel del Tinoco. El tinoco. Eh, unos paisajes preciosos, los saludamos. Eh, nos damos cuenta, Carlos, que hay bastante gente atenta. Yo quiero saludar a la gente del Toyo también, a los Arancidia, que me contaba el otro día Ricardo que se junta, nos ve toda la familia, cada vez que hay un, hay un live nos ven y eh, además eso demuestra la necesidad que existe en estos momentos entre la gente del pueblo de volver a interconectarse, yo me imagino un poco cómo van a ser esos encuentros nuevamente eh, cómo van a ser nuevamente esas conversas que van a haber cuando diga, oye yo te dejé de ver hace tiempo, nos veíamos solamente por, por internet o cuando te veía tú mismo debes estar un poco atrapado por esa, la misma sensación porque tú estás en tu casa en este momento y se perdió un poco el contacto con quienes tú compartías todos los días en la municipalidad, ¿no es cierto? Sí, mira, bueno, mandarle un saludo a don Ricardo Rancidia, él también me conoce desde chico, Catato, le digo yo, no le podía decir Ricardo, le decía Catato, él era el amigo de mi papá, eh, estudié yo con, con Juan Pablo Uvilla del Toyo y con Aida Uvilla del Toyo también, eh, con Juan Carlos Román, que también vivía en el Toyo, estudiamos la escuela en ese tiempo, la escuela E número 628, que hoy día es la, la escuela Julieta de Serra Álvarez, y conozco a harta gente del Toyo también, eh, y, y, y es una gente de una enorme calidad humana, por lo que tú mencionas, eh, la conectividad de ese, eh, este pueblo es muy bonito, eh, pero también es, como es tan grande, eh, la conectividad a veces también tiene esas cosas como los pueblos del sur, que, que tenés que caminar kilómetros para llegar a, a, a ver a alguien en ese tiempo. Yo me acuerdo que estos compañeros que yo te nombro llegaban caminando acá al, a la escuela. Se venían caminando, cruzaban el puente Simbra y llegaban caminando y en el invierno llegaban todos mojados. Y terminábamos secando la ropa en las salamandras que había en el pasillo de la escuela. Yo sé que más de alguno de los que está escuchando no va a recordar que así era. Y el, el olor a ropa mojada y la humadera que había de la ropa... Y era así, era así, y todos nos, nos ayudábamos eh, no, a la hora de, de compartir el, el, el tazón de leche que te daban con, con, la, con, la, con el galletón, eh, lo compartíamos con el, con el que venía todo mojado, eh, en fin, era, era tiempo de, de, una, de una mancomunión bien, bien rica, y yo creo que ojalá, ojalá, de verdad, esto ahora está en nuestras manos, está en nuestras manos poder volver a, a esas cosas simples, a poder... Eh, decirle a otra persona, compadre, necesitáis algo, estáis bien, eh, te puedo ayudar, te puedo servir en algo, eh, puta, te veis bien, a veces una palabra así, oye, te veis bien, compadre, yo le saludo a tu mamá, eh, esas cosas, volver a eso, antes todos nos criamos de, en, esa, eh, en esa ley de vida y, y, y créeme que nos entregó hartos valores a, a cada uno de nosotros. Eh, mira, eh, hay un saludo, me gusta también de Norfa Alcalde, que tú también debes conocerla seguramente. Te quería hacer un alcance. ¿Tú alcanzaste a comer esas galletas duras de la Junaep? Sí, no, pues, no, no. que venía con una letra A. Sí, <risa> y que era, eran, eran, un, eran un ejercicio a los dientes. Y la única era un ejercicio comer... a los dientes y, y a, la, a la vez también era un arma letal porque los recreos te las tiraban en la cabeza y a los compañeros era entretenido. 
Era, era bueno, sí, era los galletones que había que remojar. ¿no? ¿Tienes pensada alguna actividad para cuando esto ya pase? ¿Tienes pensado en algo? ¿Tienes pensado...? Tú eres muy de, eh, yo bueno, me tocó reportear en algún momento actividades masivas como esas carreras que se hacen al otro lado en, en, en la ruta G27, en el Toyo. La última, me acuerdo especialmente porque eh, llegué en moto y eh, el calor que hacía era impresionante, pero la respuesta de la gente es tremenda porque toda la gente llega, la gente participa, además se colocan unos stands a la orilla del camino donde te dan un poquito de gato. Aprovechamos de saludar a, a quienes generalmente te suministran, te ayudan mucho en eso, en eso hay varias familias de San José que se preocupan de la parte logística de todas esas cosas, los saludamos en este momento, y eh, ¿tienes en mente alguna actividad masiva, un poco para ir ya proyectándonos en el tiempo? Ah, eh, primero agradecerle a toda esa gente que tú mencionas, eh, nosotros cuando hacemos una actividad masiva, eh, hemos tenido aportes desde gente emprendedora, empresarios consolidados, desde la Cámara de Turismo, Comercio, y, en fin, hemos tenido un apoyo inmenso de carabineros, bomberos, el hospital, la costa rural, corporación municipal, eh, en fin, gente que a veces te llama para ofrecerte un premio, no sé, te dice, ¿sabe qué? Yo hago, yo hago la uña, hago manicure, y le, le regalo 10 sesiones como para que tenga de premio. Genial. ¿Sí? Hay, hay, hay otros que me han dicho... Aquí hay una, cuando era Camaki, me ofrecieron estadía gratis en Camaki por un fin de semana, que eso no, no es menor, es un, un costo bien elevado. Lo mismo que pasó con Casa Bosque, Gatorade con, con, con Alex Quintanilla, que también es una persona que se porta muy bien acá en el cajón, otro cajonino más que, que nos conocemos desde chico, y que a través de Christopher Vargas también, que, que tienen una red, Marcelo también, que trabaja con ellos, en fin, hay mucha gente a la cual yo le tengo que agradecer, Claudio, porque eh, siempre nos han apoyado, siempre me han, me han tirado una manito, todos esos toldos, todas esas cosas que se ven, eh, es de, a veces de pura buena voluntad de la gente, que no ni siquiera te pide tomarse una foto para salir después el, en las publicaciones, eh, yo les pido, mándame el logo para agradecer, hay gente que sí, me dice, bueno, y hay otros, no, déjalo ahí, yo quiero aportar, aportar al deporte, porque la, esa es la gracia del deporte, la gracia del deporte que es, es transversal, yo lo veo así, va más allá de, de una idiosincrasia, va más allá de un, de un credo, va más allá de un color político, el deporte une, el deporte entrega valores, el deporte hace sacar lo mejor y lo que uno ni siquiera sabe que tiene de uno. Hay gente que a veces, yo hago clases también y hay gente que me dice, yo no, te, no, yo no soy capaz de hacer esto, tranquila, tranquila, yo no le pido que lo haga ahora, tranquila. Acuérdense después cómo, lo, cómo va, va. Y después se acuerdan y dicen, oh, increíble, yo antes no podía hacer esto y ahora mire cómo lo hago. Hay gente que no sabía saltar la cuerda. Por tanto, un ejemplo, tengo, me viene mucha gente a la, a la memoria que no sabía saltar la cuerda y después estaban saltando feliz de la vida y, y eso les cambia la vida, de verdad. Son pequeñas cosas que... Y, y eso tú le sumas que la gente adulta siempre va acompañada de sus hijos, de sus nietos, de sus nietas. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Tú eres un modelo, te conviertes en un modelo a seguir. ¿Y cuál es el modelo a seguir? Oh, mi mamá va a, a entrenar, mi papá va a correr, mi papá va a jugar al fútbol, pero no llega curado. ¿Cachai? A eso es lo que voy. Eh, mi papá va a, no sé, a, a jugar a un lugar y llega a la casa contento y voy con él, lo acompaño. Yo lo veo en los cachorritos, en, en los clubes deportivos, que, que todos los clubes también eh, se preocupan de, 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 de día antes preparar una, una ollita o un plato en común, algo para darle a los niños terminado el partido, ¿está ahí? y eso lo hacen con donaciones, con la gente que, que quiere al club, que quiere a la institución, o que quiere a los niños, y, y lo hacen, ¿te fijas? Lo, lo pueden hacer, eh, uno trae la, el, los jugos, el otro trae, qué sé yo, el pan, el otro trae esto, y listo, y armamos algo, y, y ahí le tenemos a, le tienen a, a, a sus cachorritos, a sus, a sus cachorritas, que ahora también, felizmente, el fútbol femenino está está creciendo bastante, yo ahí también me saco el sombrero, hay, hay, hay una cantidad de mujeres, Claudio, que, que es enorme, que, que de verdad es digno también de destacar, eh, porque tú vas a... Yo he organizado varios encuentros con, con, con mujeres, y, y es espectacular, o sea, las mujeres se sacan, sacan los pies del plato, de verdad, porque te, te, llenan, te llenan de familia, 
eh, van con sus hijos, van con los nietos, llega la abuelita, he visto abuelitas de como 80 y tantos años, Claudio, como cuatro generaciones, en, en la gradería apoyando a sus nietas, qué sé yo, termina un entretiempo, se llena la cancha de niños, todos jugando a la pelota, ¿qué sé? Eh, después, ya hay que empezar el segundo tiempo, se hace un llamado, un solo llamado y los niños ya entienden, se, se, se van a, a la gradería, todos se, se, se comentan, se hacen amistades, se, se juntan los niños del, del equipo, que la, la mamá jugaba en un equipo A, pero yo, el niño se junta con la mamá del equipo B sin ningún problema, no hay cerveza, eh, no, olvídate, eh, eh, un, yo de verdad acá les mando un, un agradecimiento, un, un fuerte abrazo a las mujeres futboleras de acá del cajón, que de verdad no, no, tenemos harto que aprender ahí en cuanto al comportamiento que tienen ellas. En las premiaciones también, tú has estado presente, eh, las chicas se hacen los túneles, se, 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 se felicitan, se dan besos, se abrazan, todo en buena onda, todo en buena lid. Es algo que, que de verdad es digno de destacar, que ojalá todos pudieran entender el sentido de la competencia. Porque, no, si bien es una competencia, ¿cierto? Ella eh, eh, separa muy bien esas cosas, separa muy bien las cosas de lo que es competencia. Dentro de la cancha se entregan a morir, a veces se ríen, se tiran talla, todo, pero termina el partido y siguen siendo las compañeras, las amigas, las vecinas. Y no, eso es muy, muy bonito de destacar. Bueno, Carlos, te queremos agradecer. Eh, se nos pasó el tiempo volando. Eh, hay, hay alguien ahí que puso algo, pero no sé si sea traducible. A lo mejor es un código que tenés tú con él o lo conocí. ¿Tú ubicas a Alex Alfredo Vergara Acevedo? Sí. Sí, porque puso, no, no sé si se entenderá, el poroto y el peludo. Seguramente algo que no, nosotros no entendemos en realidad. Eh, <risa> El, ya, ah. el, el poroto y el peludo son los personajes que yo te digo que vivían en el toyo y llegaban todos mojados, ¿cachai? Eh, ah, llegaban a veces yeah, yeah. Puta, sin desayuno. Ya, eh, es el poroto y el peludo. Ellos vivían en Pero, vivían en ¿Tú te acuerdas de que era ahora? Pues a lo mejor están, están, están en el aire en este momento. ¿Quién era el poroto? Ojalá, era el... ojalá que estén en el aire. Le mando un saludo a todos mis compañeros, compañeras que, que, que de la básica. Que no los voy a nombrar porque si queda alguien afuera no sería justo, pero eh, volviendo a, a lo de la infancia, ya tuve una bonita infancia, Claudio. Yo creo que los mejores recuerdos que yo tengo y de lo que a mí me inculcó bastante los valores que hoy en día tengo, gracias también a mi padre, eh, es precisamente haber tenido una infancia eh, sana, una infancia pura. Y el llamado es volver a eso, volver a reencontrarnos con las cosas simples de la vida, el no enfrascarnos en. en en, en la odiosidad, de, en que tenemos que, hoy, no sé, hoy en día la gente a veces piensa más rápida con los dedos que con la mente. Me refiero a que todo lo escribe y, y puede despotricar a diestra y siniestra en una red social y creo que, creo que somos tan poco acá en esta comuna y todos nos conocemos que, no sé, no, no creo que nos dé como para pa estar, al menos en estos tiempos, como para estar buscando ese tipo de, de odiosidades. Yo al fin de semana hablaba con, con, con mi familia acá y, y te quiero compartir también nuestro pensamiento, y yo le decía a, a Paula, eh, yo, yo quiero ser campeón de América, ¿cachai? yo quiero de verdad demostrar que soy bicampeón de América, y no por levantar una copa, ¿cachai? no por haber ganado un partido de fútbol, no por haberle ganado a los argentinos en dos ocasiones a penales, sino que quiero ser campeón de América porque yo me quiero cuidar y quiero cuidar al resto, yo quiero proteger a mi pueblo, ¿cachai? yo quiero proteger a la gente de mi pueblo, Quiero demostrar que soy campeón de América porque, porque sé que, que detrás mío hay una familia, hay amigos, hay amistades a las cuales yo tengo que cuidar. Y si las puedo ayudar, tanto mejor. Ahí demostremos que somos campeones, demostremos de qué estamos hechos. Ser campeón de América para mí significa eso. Significa tener esos valores, significa volver a reencontrarnos, significa volver a, a, a las cosas simples. Ya te digo, Claudio, eh, eh, es, eso es para mí ahora, hoy en día, me gustaría que todos levantáramos esa copa y, y, y dijéramos, sí, soy campeón de América, porque hago caso a la, a la autoridad sanitaria, soy campeón de América porque, porque puedo ayudar a lo mejor a un vecino, ¿está ahí? Eh, soy campeón de América porque, no sí, sé, ¿me entendí? O soy número uno, si soy tenista y me considero número uno en el tenis, porque también lo fuimos, o ahora es tiempo de, de sacar los pocos, los pocos logros deportivos, 
y, y convirtámonos en logros humanos, en los logros humanos, que, que esos son los más importantes. Levantemos la copa eh, de, de, de los valores de la humanidad, ¿cachai? De, levantemos esa, de esa copa. Ahí, ahí te creo que seamos campeones de América. Bueno, sí, que el llamado va, va seamos así, pues. Va a ser una dura prueba, entonces, eh, yo creo que lo que tú has planteado, sobre todo lo último, eh, cuando volvamos a la normalidad, yo creo que esto se va a tener que traducir en una madurez. Vamos a ver cuánto maduró el pueblo. Eh, yo quiero hacer un, un llamado en el día de hoy. Eh, nos acaba de llegar recién el informe del el informe que envía el complejo hospitalario y lamentablemente tenemos que decir que tenemos dos fallecidos más del pueblo, eh, porque ayer eran tres y hoy día tenemos dos más. No sabemos quiénes son. Probablemente durante el curso lo vamos, lo vamos a saber. Pero yo, Carlos, quiero tomarme de tus palabras. En el momento de la despedida ya, se nos pasó la, la hora volando. Eh, agradecemos a todos los que se incorporaron a este live. Eh, y quiero decirle a la gente que sí, va a haber una prueba más grande después que termine esta pandemia, va a haber una prueba más grande todavía. Y esa prueba es saber si hemos aprendido algo. Yo tomo todas tus palabras, eh, Carlos, coincido plenamente contigo. El tema de hoy día, claro, efectivamente, en mis tiempos la respuesta era un combo. O sea, no me gusta lo que tú dices, voy y te agredo, te, te golpeo. Hoy día la agresión está en un teclado. Efectivamente, ha sido un sabio pensamiento el que tú has dicho. Entonces, mi manera de responder, cuando algo me molesta, voy y te agredo con letras, con palabras y todas esas cosas. Entonces yo creo que la prueba más dura la vamos a tener cuando termine esto, a ver cuánto hemos crecido, cuánto hemos cambiado y si realmente nos hemos dado cuenta de que hay muchas familias en este momento que están sufriendo. Carlos, te queremos dar las gracias eh, desde, desde esta tribuna, bendecirte. Eh, eh, esta es tu primera vez, como lo dijiste, esperamos, como le decimos a toda la gente, que sea la primera de muchas veces que vamos a tener la oportunidad de conversar y tienes unos minutos para que te despidas de la gente. Muchas gracias, Claudio, muchas gracias, Tamara, por el espacio. Bueno, cuando gusten, ningún problema. Eh, enviarle un saludo a, a los funcionarios municipales, a los funcionarios del hospital, a carabineros, a a todos los servicios públicos, a todos los vecinos, vecinas que han aportado de una u otra forma, entregando lo que no tienen muchos de ellos, eh, a todo el cuerpo de, de, de concejales, en fin, hoy día, como te digo, es momento de estar más unidos que nunca, es momento de, de poder eh, mantenernos, llegar, si llegamos a, a la unión, ¿verdad? Eh, eso es una cosa, pero mantenernos, esa va a ser la otra, que es lo que tú dices. Cuando esto termine, no vamos a poder olvidar, que no olvidemos nunca lo que acabamos de estar pasando. Hay familias que la están sufriendo enormemente. Y cuando volvamos a estar juntos, volvamos a, a, a reencontrarnos, que esto perdure en el tiempo, que no sea después de un par de semanas y volvemos a agarrarnos combo en una cancha, volvemos a insultarnos por las redes sociales. No, este es el momento, ahora es cuando. Si ahora no es, no va a ser nunca. Ahora es cuando tenemos que estar unidos, tenemos que respetarnos. Y ya te digo, si llegamos a la, cú, a la cúspide, a la punta, esa es una cosa y es difícil. Es difícil llegar, dar el gusto a todos y llegar a, a, a poder ayudar a todos. Pero mantenerse, eso es lo más importante. Ojalá que nos mantengamos con, con, con el corazón en alto eh, y por esta hermosa comuna, de verdad. Esta es una comuna que... Ojalá mucha gente pudiera tener el privilegio de, de salir a otros lugares, a de Chile o el extranjero y se va a dar cuenta que esta comuna de verdad estamos en un paraíso y depende de nosotros si este paraíso se mantiene o no eso Claudio, muchas gracias gracias a todas las personas que se han conectado a través de tu canal que sabemos que no, no es poca y, y mandarle un saludo a todos a todas que, que esto va, va, tenemos que sacarlo entre todos juntos, muchas gracias Gracias a ti, Carlos. Eh, unos saludos a Cajón Peruano, a Rosa Castañeda Durán, a Pedro Galvez Roja, a Carlos Con, eh, Cornejo, a Trinidad Acevedo, que fueron las últimas personas que pusieron sus su me gusta. Eh, okay. Mejor despedida que la despedida de un deportista. Yo esa frase la he escuchado muchas veces cuando la gente, el deportista, dice no es tan difícil llegar al primer lugar, lo difícil es mantenerse, mantenerse. en el primer lugar. Carlos, bendiciones, que Dios te bendiga, sigue trabajando y nos volveremos a ver en otra oportunidad. Claudio, la última poquitito. Dale. Un saludo, pero enorme, 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 enorme. 
eh, a una persona que amo con todo el corazón, que es mi, mi compañera de ruta, mi, mi señora, Paulita, a mi hijo, Malcolm y a mis dos viejitos que están en casa, ¿eh? que también son súper conocidos por la comuna, eh, Don Guille y la tía Raquel, <ríe> eh, los quiero mucho a ellos cuatro, y de verdad son un pilar fundamental para el desempeño que yo realizo como encargado de deporte de esta comuna. Ok, pues, bendiciones. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, los dejamos invitados también para mañana a las 11. ¿Con quién vamos a estar mañana a las 11? Con la señora Magali Faría de San Gabriel, presidenta del Comité de Llegados de Vivienda. Así que nos despedimos también. Chao a todos. Mañana a las 11 de la mañana, otro live en vivo desde el Diario del Pueblo, nuestro cajón del Maipo. Chao, chao.